2022년 8월 16일 더보이즈가 신곡 위스퍼로 돌아왔습니다. 청량, 섹시, 판타지의 진수를 보여준다고 하는데요. 과연 이번 뮤비에는 어떤 내용이 담겨있을지 더보이즈의 위스퍼 뮤비 해석 지금 바로 시작합니다. 이 해석은 더보이즈 오피셜이 아닌 아이돌 머시기 주관적인 해석이라는 점 참고해주세요. 이번 뮤비를 이해하기 위해서는 앨범 설명글을 보시는 게 필수이기 때문에 중요한 문단 하나를 같이 보겠습니다. 사랑은 자각과 동시에 시작된다. 금지된 사랑을 마주한 더보이즈가 흔들리는 마음을 자각, 자신을 통제하던 규칙을 깨닫게 되고 그 규칙에 반항한다. 더보이즈의 일곱 번째 미니앨범 Be Aware는 짜릿하게 들려오는 속삭임에 매료되어 도파민이 피어나는 순간부터 위험한 사랑에 빠져 모든 걸 놓아가는 순간까지 소년들이 사랑을 마주하게 되면서 펼쳐지는 감정의 파동에 집중하는 한다 라고 쓰여 있습니다. 이번 앨범의 주제를 정리해보면 더보이즈에게 짜릿한 속삭임이 들렸고 그들은 금지된 사랑에 빠지게 된다. 그 사랑을 쫓는 과정에서 자신들을 통제하던 규칙을 깨닫게 되고 그 규칙에 반항하는 이야기입니다. 이제 뮤비로 들어가 보겠습니다. 먼저 더보이즈가 이번 뮤비에서 어떤 역할을 맡았는지 부터 볼 건데요. 저는 이 장면에 집중했습니다. 구름 위에 한 척의 배가 있고 그 배는 지상을 목적지로 하는 모습인데요. 그래서 저는 더보이즈가 신 혹은 천사와 같은 존재이고 인간들을 향해 내려오는 중이라고 생각했습니다. 이에 대한 증거는 뮤비 곳곳에 등장하는데요. 신전을 묘사한 듯한 무대 구성과 무대마다 깔려있는 구름들 그리고 현재의 경우 구름과 구름 사이에 있는 모습이지요. 특히 뮤비 시작 장면에서는 구름들 사이로 카메라가 상승하는 이미지를 담아 우리가 보는 뮤비가 하늘 위에 무언가에 대한 이야기임을 나타냈습니다. 그렇다면 더보이즈가 신일지 천사일지는 잠시 뒤에 알아보도록 하고요. 다음으로 넘어가면요. 앨범 설명에서 보셨듯이 더보이즈는 짜릿한 속삭임을 들었고 사랑에 빠지게 됩니다. 속삭이는 듯한 창법과 솜털 확성기를 통해서 속삭임을 묘사했는데요. 그렇다면 더보이즈에게 속삭인 사람은 누구일까요? 여러 무대 중에 이 무대를 보시면 뒤에 더비 뮤지엄이 보이시죠? 박물관을 만들 정도인데 속삭인 대상은 당연히 더비 분들이 아닐까 싶네요. 그리고 그 소리의 정체는 뮤비 쿠키 영상에 등장합니다. 저 소리를 듣고 더보이즈는 인간 세상으로 향하기로 마음먹은 것 같습니다. 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요. <목소리> 앨범 설명에 있던 부분 중한 문장을 빼고는 다 해결이 되었습니다. 남은 부분은 자신을 통제하던 규칙을 깨닫게 되고 그 규칙에 반항한다 여기인데요. 뮤비 처음으로 다시 가보겠습니다. 풍선이 터지면서 분홍 연기가 피어오르는데요. 멤버들은 그 연기에 집중하는 모습입니다. 그래서 저는 저 연기가 속삭임을 묘사한 장치라고 생각했고요. 연기를 쭉 따라간 뉴가 한 상자를 발견하게 되는데요. 상자를 열자 연기가 방출되고 감금되어 있는 케빈의 이미지가 나타납니다. 뒤에서 다른 멤버들도 같은 씬이 연출됐기에 케빈만 감금된 것이 아니라 더보이즈 자체가 감금되었다고 볼수 있는데요. 이는 더보이즈가 깨달은 자기 자신을 통제하던 규칙인 것이죠. 그 규칙 은 신전 하늘 세계를 벗어날 수 없다인 것 같은데요. 사랑의 총알을 쏴 자물쇠를 부수면서 그 규칙에 반항하는 더보이즈입니다. 그러나 이에는 감수해야 할 점도 분명 존재했습니다. 자물쇠를 부순 이후에 신전에서 깃털이 휘날리는데요. 시간이 흘러 회의실에서도 깃털이 쏟아지죠. 저는 이 깃털이 천사의 날개라고 해석했습니다. 더비들의 속삭임에 숨겨져 있던 상자를 열게 되고 하늘 세계를 벗어날 수 없다는 규칙을 깨닫고 그 규칙에 반항하는 과정 에서 천사의 날개를 잃어야 했던 더보이즈는 천사였던 것 같습니다. 상자를 열고 그 안에 소중한 하나만 묶여있는 그리고 결국에 그것도 해방시키는 연출은 그리스 로마시나 판도라의 상자를 본따온 게 아닐까 싶네요. 이렇게 더보이즈의 위스퍼 뮤비 해석을 해보았는데요. 더비들의 속삭임에 사랑에 빠져 날개를 잃어가며 인간 세상에 내려온 천사 더보이즈였습니다. 그리고 이번 컴백 건강 문제로 에리기가 함께하지 못해서 너무 아쉬웠지만 멤버들이 에리기의 공간을 남겨둔 것 같습니다. 파트 분배를 보시면 선우가 압도적으로 파트가 많은 모습이고 불량 2등인 큐는 이번에 랩도 맡았죠. 에리기도 함께 부르는 것으로 파트를 짰고 에리기가 없는 동안은 선우와 큐가 그 파트를 나눠 맡은 게아니 
않을까 싶네요 LA가 건강이 나아서 완전체 무대 빨리 볼수 있었으면 좋겠습니다 그럼 다음에 또 더보이즈 관련 영상으로 찾아오겠습니다 구독 버튼 꾹 눌러주시고요 제 해석에 동의하거나 동의하지 않는 부분 또 제가 놓친 부분이 있다면 댓글로 알려주세요